வணக்கம் நான் இன்னைக்கு வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அவருடைய சேர்மன் கம் மேனேஜிங் டைரக்டர் டாக்டர் எஸ் ராஜசேகரை மீட் பண்றதுக்கோசம் நேர்காணல்ல அவருடைய ரிசப்ஷன் ஹாலில் உட்காந்துருக்கேன் இன்னைக்கு சாட்டர்டே சண்டேன்றதே உங்களுக்கு தெரியும் ரியல் எஸ்டேட் காரங்களுக்கு இதுதான் முக்கிய முக்கியமானது கண்டினியூஸ் மீட்டிங்ல இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருவேன் என் நண்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் சொல்லலாம் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு நகரத்துல இருந்து வந்து மிகப்பெரிய எதிர் என்னென்ன இடர்கள் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையா வளர்ந்திருக்காரு இந்த ஆளுமையா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பின்னணியில இருந்து வந்தவரும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அவருடைய பேட்டியில நீங்க எல்லாம் தெரிய போகுது அந்த மேனேஜ்மெண்ட்லயும் சரி இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங்லயும் சரி எப்பவும் அந்த ஒரு கிங் பின்னா வளர்ந்து அவர் மட்டுமே வளர கூடாது மற்றவங்க எல்லாமே வளரணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தோட மிக சிறப்பான முறையில கிங் மேக்கர்ஸ் ப்ராபர்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மிக சிறப்பா எங்க என்ன இருக்கு என்னுடைய தலைப்பு அவருக்கு என்ன கொடுக்க போறோம்னா தொழில் முனைப்பு பயணம் நேற்று இன்று நாளை இந்த தலைப்புல அவரு இந்த நேர்காணல்ல அவரை கேட்க போறோம் இவர் இது இந்த டியூ கோர்ஸ் சொல்றதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ஒரு ஆண்டர்பினார் சொல்ற தொழில் முனைவரா மட்டும் இல்லாம ஒரு சமூகத்துக்கு பயனளிக்க கூடிய வகையில அவரை தன்னை தானே தக்கவமைச்சு கொண்டார் அது இல்லாம எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரெகுலரா வந்து எவ்வளவு வருஷங்களை பாக்குறேன் அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மதிய உணவு அளிச்சுன்னு இருக்காரு வருஷா வருஷம் அவருக்கு வந்து அவர் பிறந்த நாளை வந்து ஒரு ஒரு தன்னுடைய வெறும் கேக் ஓட்டுறதோட கேக் கூட வெட்டுற மாதிரி தெரியல மற்றவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்றாரு நிறைய மரங்கள் விற்கிறது இது மாதிரி பல விதமான பன்முக திறமைசாலி பன்முக ஆளுமை கொண்டவர் இவர் முக்கியமா தேர்ந்தெடுத்த காரணம் வெறும் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு மட்டுமே இல்லை இவர் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து புதுசா யாரா இனாகரேட் பண்ணாங்கன்னா இவர் போய் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் எடுக்கிற பக்குவம் இருக்கு அவர் எழுத்து இப்போ புதிய பரிணாமமா எழுத்தாளரா மாறி இருக்காரு நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றாரு அருமையான மோட்டிவேட்டர் ஸ்பீக்கர் மோட்டிவேஷன்ல இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எல்லாம் கூட வித்தவுட் எந்த குறிப்புமே இருக்காது நம்ம வந்து இப்ப ஒரு குறிப்பு எழுதினு போய்தான் இன்டர்வியூல கூட நேர்காணல்ல போனோம்னா அவரை பத்தி பண்ணி குறிப்பு இவர் எந்த குறிப்பும் இருக்காது கம்பெனியுடைய தொழில் என்ன என்ன அவர் இது பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு கொடுக்குறவர் அதனால இந்த சுய தொழில் புரியற நினைக்கிறவங்க ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஆயிட்ட பிறகு தொழில வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கோசம் சில சிரமங்கள் பண்றவங்களுக்கும் சரி இந்த நேர்காணல் மிகப்பெரிய உதவிகரமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அவரு இந்த தொழில் முனைப்பு பயணத்தினுடைய நேற்று இன்று நாளை என்ன சொல்ல போறாருன்றதை நம்ம அடுத்தது நேர்காணல்ல பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் பொருளாதாரம் சுகுமார் யூடியூப் சேனல் வழியா உங்க நேர்காணல் கோஷம் வந்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு உங்க டெஸ்பைட் யுவர் பிஸி ஷெடியூல் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் என் தேசம் என் மக்கள் என்ற இலக்குடன் செயல்படும் கிங் மேக்கர் நிறுவனம் ராஜசேகர் தொழில் முனைப்பு பயணம் நேற்று இன்று நாளை என்ற தலைப்புல இன்னைக்கு வந்து உங்களை நாங்க மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் ஏன்னா உங்களை பல மேடைகள்ல பாத்திருக்கோம் நீங்க வந்து வெறும் ஒரு தொழில் அதிபர் உங்க தன் பெண்டு தன் மக்கள் அப்புறம் வந்து உங்க தொழில் மட்டும் இல்லாம நான் பல முறை வந்து உங்களை சமூக செயற்பாட்டாளராக நீங்க வந்திருக்கீங்க வெளியில உங்க பிறந்த நாள் விழா கலந்துக்கும் போது அது ஒரு பெரிய நலத்திட்டமா பாத்திருக்கோம் உங்களை எழுத்தாளரா பாத்திருக்கேன் பன்முக திறமையோட உங்களுடைய <laughs> அது வந்து அவங்களுக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனா வரணும் புதுசா ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்களுக்கு தொழில் முனைப்புல ஒரு சின்ன செட்பேக் வந்து அவங்க வெளியேறிடுறாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த நேர்காணல் மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் நான் நம்புறேன் வந்து தொழில் முனைப்பு பயணத்தினுடைய நேற்றை பத்தி ஆரம்பிக்கலாம் நேற்று என்ன நடந்தது விவரிக்கலாம் வணக்கம் என் தேசம் என் மக்கள் என்ற இலக்குடன் செயல்படும் கிங் மேக்கர் நிறுவனம் சாதிக்க வேண்டும் சரித்திரம் படைக்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் எல்லாருடைய எண்ணமும் இதுதான் இதனுடைய வழியில இப்ப நீங்க கேட்கறது நேற்று இன்று நாளை நேற்று என்பது அது உடைந்து போன பானை நாளை என்பது மதில் மேல் இருக்கும் பூனை இன்று என்பது கையில் இருக்கும் வீணை இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறது நடந்து முடிந்ததை பத்தி நம்ம பேச போறோம் கடந்த காலங்கள் வாழ்க்கையில எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாழ்க்கையில எதையாவது சாதிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு எல்லாருமே இந்த சென்னைக்கு வரையில கிராமப்புறத்தில் இருந்து நகர்ப்புறத்துக்கு வந்தா வாழ்வாதாரம் மேம்படணும் நினைச்சுட்டு நிறைய பேர் வாழ்க்கையை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரணும் வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிச்சே ஆகணும் அப்ப அதுக்கு தேவை பணம் தேவை பணம் இருந்தாத எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் அந்த பணம் சம்பாதி ஒரு சரியான ஒரு இடம் இந்த சென்னை மாநகரம் இங்க வந்தவங்களை வாழ வைக்கக்கூடிய ஊர
வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா வழியே தெரியல வேலைக்கு போறோம் நாலு கம்பெனி ஏறுறோம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க கேக்குறாங்க நம்ம படிச்சிருந்த படிப்புக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு அங்க வாய்ப்பு இல்ல பிசினஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா பணம் இல்ல அப்ப என்னதான் பண்ண முடியும் சாதிச்சாகணும் சம்பாதிச்சாகணும் நினைக்கிறோம் ஆனா வாய்ப்பு இல்ல எத்தனை கம்பெனி ஏறினாலும் வாய்ப்பே தவிர்க்கப்படுது அப்ப வாழ்க்கையில சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழியே இல்லையும் தேடி இருக்குல்ல எதுவுமே இல்லாத செய்யறோம் என்ன வேலைன்னு கேட்டீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் பண்ணா எதை வேணாலும் செய்யறோம் ரியல் எஸ்டேட் பண்றதுக்கு எந்த பைசாவும் தேவையில்லை ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வீட்டை காமிச்சு விடுமா அவங்க கமிஷன் கொடுப்பாங்க ஒரு கமிஷன் ஏஜெண்டா தான் முத முத செய்யறோம் இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கல ரியல் எஸ்டேட் தொழில் ஆரம்பிக்கல சாதாரணமா ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனா அதே தொழில நேர்மையா பண்ணனும் அந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில ஒரு இன்வால்மெண்டோட பண்ணா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு எட்டாத உயரத்துல வந்து நிக்க முடியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் நிக்கும் முன்னாடி இத தெளிவா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நீங்க எந்த பொருள் வித்தாலும் யாரோ ஒருத்தர் தயாரிப்பாங்க அந்த பொருள் ஒருத்தர் தயாரிச்சிட்டு வருவாரு ஏனா ஒருத்தர் கண்டுபிடிப்பார் ஒருத்தர் தயாரிப்பார் ஒருத்தர் விக்கலாம் ஆனா அந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நாங்க விக்கிற தொழில் கடவுள் நேரடியா தயாரிச்ச பொருளுங்க இந்த நிலம் அதை இன்னொருத்தர் வாங்கி அதை தயாரிக்க முடியாது அப்ப கடவுளுக்கு தான் நம்ம நேரடியா ஏஜெண்ட் இருக்கும் அப்ப அது தெய்வீகமான தொழில் நான் முடிவு பண்ண இதுதான் என் தொழிலுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட இன்வால்மெண்ட் எல்லாரும் மண்ணை மிதிப்பாங்க நான் மதிச்சங்க அதனாலதான் இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் இவ்வளவு இன்வால்மெண்ட் எடுத்து இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் மட்டும் ஆனதுல பல பேரை சம்பாதிக்க வச்சுதான் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த தொழில பொறுத்தளவு தான் கூட எவ்வளவு பேர் வந்து நின்னாலும் அவங்களை நல்லா சம்பாதிக்க வச்சா அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தினா நம்முடைய தரமும் கண்டிப்பா உயரும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேசியிருக்கேன் கிங் மேக்கர்ஸ் என்ற உருவாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நேரடியா ஒரு நிறுவனம் உருவாக்குறதுக்கு கோஷம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி முதலீடு இல்லாத ஆனா உங்க உழைப்பை மட்டும் செலுத்தணும்னு சொன்னாலும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க எங்கன்னு ஒரு இடத்துல பயணப்பட்டோ இல்ல மார்க்கெட்டிங்லோ ஏன்னா இந்த எந்த ஒரு தொழில் எடுத்தாலும் மார்க்கெட்டிங் மேனுபேக்சரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மூணு வரும் யாரும் எந்த தொழில நுழைஞ்சாலும் மூணுத்திலயும் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸா இருக்க முடியாது அப்போ இந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் கெயின் பண்றது எங்கேயாவது பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நேரடியா நேர முதலீடு தொழில் இந்த ரயில்வே ஸ்டேட் தொழிலுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல அனுபவப்பட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கும் அந்த அனுபவம் வந்து வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்துச்சு நார்மலா ஒருத்தர் வேலைக்கு போற மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருவாரு வாழ்க்கை பட்ஜெட் போட்டு நடத்திட்டு இருப்பார் பத்தாயிரம் வந்தா வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் ஆளுக்கு கொடுக்கணும் பஸ் கொடுக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கணும் பட்ஜெட் போட்டு வாழ்க்கை நடத்துவார் பத்தாயிரம் வயல் வாழ்க்கையில மாற்றமே வராது அப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு தொழில் பண்ற இன்னொரு இடத்துல போய் இந்த தொழில் பண்ணா கமிஷனுக்கு வேலை செய்யறோம் அப்ப கத்து கொடுக்கறாங்க நீ வருஷம் சம்பாதிக்கிறத ஒரு மாசத்துல கூட சம்பாதிக்க முடியும் இந்த தொழில நக்கரையா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்வால்மெண்டா கத்துக்கிட்டா நிறைய ஆன் பண்ண முடியும் கத்து கொடுக்கறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நிறைய ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் தொழில் மார்க்கெட்டிங் தொழில் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் ஆன தொழில் மார்க்கெட்டிங் திறமையான தொழில் ஆனா மார்க்கெட்டிங் இல்லையே ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணிட்டா நீ கோடீஸ்வரங்க ஆக போறதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது பட் உன்னோட இன்வால்மெண்ட் பொறுத்துதான் இருக்கு நீ எவ்வளவு இன்வால்மெண்டா இருக்கோ அதை பொறுத்து உன் லைஃப் நிச்சயமா மாறும் அப்ப நான் ஏற்கனவே ஒரு இருந்த கம்பெனியில நிறைய அனுபவத்தை கத்துக்கிட்டேன் அந்த அனுபவம் தான் என் வெற்றிக்கு முதல் படியா இருந்து மெட்ரோபாலிட்டின் காஸ்மோபாலிட்டின் ஒரு வளர்ச்சி அதை நோக்கி தான் நீங்க உங்களுடைய முதல் பார்ட்ல சொன்னீங்க நான் சென்னை வந்து எல்லாரையும் வாழ வைக்குது நானும் வந்துடுறேன் நீங்க எந்த பொருவீகம் எங்க இருந்து வந்தீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை அதனுடைய படிப்பு அதெல்லாம் நீங்க எங்க சார்ந்திருக்கு உங்க குடும்பத்துல நீங்க தொழில் இந்த டிஎன்ஏ எங்க இருந்து வந்தது சடனா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனோ ஏதோ ஒரு உங்களுடைய இதோ தூண்டி இருக்கணும் அக தூண்டுதல் என்ன புற தூண்டுதல் என்ன என்னுடைய சொந்த ஊர் திருச்சி எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் ஊட்டியில ஒரு டீ எஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் டீ எஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூலி வேலை செய்யறாங்க கூலி வேலைக்கு பிறந்த பையன் தான் இந்த ராஜசேகர் அதாவது ரோட்ல பாக்குறோம் ஒவ்வொருத்தரும் கார்ல போறதும் பிளைட்ல போறதும் பெரிய வசதியா இருக்கிறத வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாம் இப்படி ஆக முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல் அந்த இடத்துல உண்டாச்சு மிகப்பெரிய பெரிய ஜமீன்தார் எல்லாம் அந்த சைடு போறாங்க கார்ல பிளைட்ல சென்னையில பயங்கரமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு அங்க ஒரு பெரிய தூண்டுதல் உண்டாகு வாழ்க்கையில இப்படி கூட இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு வெறிய ஏற்படுச்சு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆயாகணும் ஒரு வெறி அந்த வெறியோட தான் இந்த சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்தேன் சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்து நம்ம என்னென்ன சாதிக்கும் நினைச்சமோ அத்தனையும் சாதிச்சுட்டு என் தாய் தான்
தொழில் இருக்கும் வந்தத உடனே இந்த சக்சஸ் ஆயிரம் முடியாது இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறோம்னா ஆயிரம் பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்கோம் ஆனா வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு இது எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை அடுக்கி வச்சு அடுக்கி வச்சு அடுக்கி வச்சு அதை தடைக்கற்கள் அத்தனையும் அடுக்கி வச்சதுனால அதை படிக்கற்கள மாத்தி இமாலய வெற்றி பெற்றுங்கிற ஒரு வெறி நம்ம கிட்ட இருந்தனால்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு நம்ம நின்று இருக்கோம் எத்தனையோ பேர் வராங்க ஆனா எல்லாருமே காணாம போறாங்க காரணம் அந்த தொழில் மேல ஒரு விசுவாசம் கிடையாது கடமைக்கு எப்படியோ வித்தா போகுதுன்னு நினைப்பான் ஆனா நான் அப்படி கிடையாது வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வாங்க வச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கஸ்டமர் வச்சிருக்கேன் அதுதான் இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் ரெண்டாவது இன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இந்த கம்பெனி பதினேழு வருஷம் சக்சஸ் ஆன காரணம் என்ன வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களை திருப்திப்படுத்துறது முதல் வேலை ஒரு கிளைண்ட் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க மீண்டும் மீண்டும் வாங்க வைக்கிறது எப்படிங்கிற ஒரு சூட்சமும் எனக்கு தெரியும் அந்த சூட்சம் என்னன்னா இப்ப கொரோனா வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல மக்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்பு உள்ளான இப்ப இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மார்ச் மாசம் இருபதாம் தேதி உலகம் இந்த கொரோனாங்கிற கொடிய நவி வருது அப்ப அடுத்த உலகம் இந்த லாக்டவுன் பண்றாங்க இந்தியாவிலும் லாக்டவுன் பண்றாங்க இந்த நேரத்தில் நமக்கு வீட்டுக்கு என்ன தேவை புதுசா ஒரு காரை வாங்கலாம் வீட்டுக்கு பர்னிச்சர் வாங்கலாம் நல்ல துணிமணி வாங்கலாம் நகைக்கடையில போய் நகை வாங்கணும்னு யாருமே நினைக்கல இல்ல மளிகை கடையில போய் அத்தனை பேர் கீழே காய்கறி கடையில கீழ்னா பல கடையில கீழ்னா ஏன்னா உன்ன உணவு இல்லைன்னா உலகம் அழிஞ்சிரும் ஆனா இந்த ரியல் எஸ்டேட் சேர்ந்து வரனால ஏந்த இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண பண்ணை நிலங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டேன் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துக்கு பிறகு இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணுவோம் உழவுக்கு உயிர் கொடுப்போம் உழவனுக்கு கை கொடுப்பேன்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தை முடிவு பண்ண பண்ணை நிலங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பண்ண இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட பெருமாதிரியான ஆதரவு யார் வாங்குறாங்களோ எங்கிட்ட ஒரு சொத்து ஒருத்தர் வாங்குறாங்கன்னா அந்த வாங்குற சொத்தை ஒன்னு நாளாக்குறது எப்படின்னு முடிவு பண்ண ஒருத்தர் வாங்குறவங்க பாதுகாப்பு முக்கியம் பராமரிப்பு முக்கியம் ஒரு கால் ஏக்கர் வாங்குறாங்க எங்க வாங்குறாங்க வளர்ந்து வர ஏரியா சிட்டிக்கு பக்கத்துல இன்னைக்கு அசூர வளர்ச்சின்னு சொல்ற சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அசூர வளர்ச்சி இருக்க இடத்துல ஒரு கால் ஏக்கர் ஒரு <laughs> 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 அந்த ஒரு மரத்துக்கு இன்னொரு மரத்துக்கு உண்டான கேப் ஒரு இருபது அடி இருக்கும் அதுல ஊடு பயிர் பண்றோம் வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர் வந்து பார்த்தா இந்த பசுமை பார்த்தத மனசுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா நகர வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் கிராமத்துல வீக்கெண்ட் ஆனா இந்த சென்னையில என்ன பண்றா வீக்கெண்ட் ஆனா பீச்சுக்கும் ரிசார்ட்டுக்கும் சினிமா தியேட்டருக்கும் காலத்தை விரயம் பண்ணிருக்க இந்த காலத்துல ஓன் தோட்டத்துல வந்து காலை வச்சுனா மண்ல காலை வச்சா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகும் அதனால வீக்கெண்டுனா காலத்தை விரயம் பண்ணாம தன்னுடைய தோட்டத்துக்கு வந்து அவன் வாழ்க்கை தர நல்லா இருக்கும் உனக்கு ஆயுசு கூடும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வேணும்னு சொன்னா அந்த இடத்த வாங்கினு சொன்னதுனால இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட பெருவாரி ஆதரவு இன்றைய நிலைமை கிங் மேக்கர் இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் காரணம் இந்த ஃபார்ம் லேண்ட் அதுதான் பெரிய சக்சஸ் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த கிங் மேக்கர் நிறுவனம் இவ்வளவு பிரபலமானது காரணம் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் லேண்டும் ஒரு காரணம் இப்ப வந்து நீங்க மனை பிரிவு பண்ணை நிலம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து நீங்க விலாஸ் இப்படி பல்வேறு இதில் போறீங்க எனக்கு ஒரே என்ன கேள்வினா இது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுல சென்னை உருவாகி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணு வருஷம் அந்த டைம்ல இருந்தது திரு மயிலைன்னு ஒன்று திருவ அல்லிக்கேணின்னு சொல்ற திருவல்லிக்கேணி அதுக்கப்புறம் வந்து திருவற்றியூர் இதுதான் மொத்தமே இருந்த ஒரு நாலஞ்சு ஏரியா அப்புறம் திருவான்முகர் ரிமைனிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்லோவாக மாறுது ஆயிரம் விளக்கே வந்து ஒரு சவுக்கு தோட்டுன்றாங்க இது வந்து எழுபத்தி ஏழு ஏக்கர் இது எழுபத்தி ஏழு ஏக்கர் ஏரி தான் அப்புறம் டி நகர் ஆகுது இப்படியெல்லாம் வரும்போது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அதுக்கு சென்னை மூவ் ஆகுது இப்போ நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற பிரிவுகள்லாம் நான் பார்த்தனே வந்தால் எல்லாருமே இப்போது சமீபத்தில் அஞ்சு மடங்கு விரிவாக்கப்பட்டதில் எல்லாமே அது உள்ளே வருது இது எப்படி உங்களால் ஊகிக்க முடிஞ்சது இது தான் அடுத்து வந்து சென்னையோட சேரப்போகுது அப்படின்னு ஏன்னா அன்றைக்கி அண்ணா நகர் செவன்டி ஃபைவ்ல உருவாக்கின அந்த அண்ணா நகர் தான் அந்த சிஎம்டிஏல பண்ணது தான் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு அஞ்சு கோடி போகுது ஓஎம்ஆரும் சே இதுவும் அது மாதிரி போகிற மாதிரி இப்போ உங்கள் மனைவி பெரியவெல்லாம் நான் பார்த்துன்னு வந்தேன் உங்கள் மக்கள் கொடுத்த லீஃப் லைட்லாம் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு அவன் எந்தெந்த இடத்துல சேர்த்துருக்காங்களோ அந்த இடத்துல இது எல்லாம
எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் கொண்டு வரணும்னு ஒரு டிக்ளேர் பண்றாங்க இப்ப இருக்க அரசாங்கம் அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் இந்த சென்னை இப்ப கொண்டு வர போறாங்க இதுல திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வளர்ந்து வர ஏரியா நார்மலான வளர்ச்சி நீங்க அசூர வளர்ச்சி அந்த மாதிரி இடமா தான் தேர்ந்தெடுத்தேன் இந்த மாதிரி இடத்துல இடம் வாங்கி போட்டா பத்து வருஷத்துல பத்து மடங்கு அதிகமாகுன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா போக்குவரத்துக்கு லாங்கா இருக்குமா தூரமா இருக்குமா அப்படின்னா ஒரு காலம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கிடையவே கிடையாதுங்க இப்ப இந்த கோயம் பஸ்ட்டு கொத்தவால் சாவடியில் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சு கோயம்பேட்டுக்கு வந்துச்சு விரிவாக்கம் பெருசாச்சு இந்த கோயம்பேட்டு பஸ் ஸ்டாண்டு இப்ப கிளாம்பாக்கத்துக்கு போகுது இன்னும் பெருசாகுது கிளாம்பாக்கத்துக்கு போனத அங்கிருந்து இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இல்லை மதுராந்தகத்தில் ஒரு சைட்டு போட்டுருக்கேன்னா அந்த சைட்டுக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆனால் ஐம்பது கிலோமீட்டரு அரை மணி நேரத்தில் போக முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று கட்டுறாங்க பரனூர் செங்கல்பட்டு டோல் கட்டு வரைக்கும் பண்ணுறாங்க அப்போ இருபது நிமிஷம் நம்ம செங்கல்பட்டு ரீச் ஆகிடலாம் அப்போ நம்ம சைட்டுடைய வளர்ச்சி இருக்கா இல்லையா நூறு சதவீதம் இருக்கு நீங்க எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் ரிட்டர்ன் வருமானு உத்தரவாதம் கிடையாது ஆனா லேண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்க வாழ்க்கை தரம் மாறுங்கிறது எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது எல்லா வீட்லயும் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்துல கூட்ட அந்த இடத்துல ரோட்ல போறோம் ஆள் இருக்காது மக்கள் நடமாட்டமே இருக்காது இன்னைக்கு கோடி கணக்கா போகுதுன்னு எந்த வீட்ல இப்ப சொல்லல வரக்கூடிய காலத்துல உங்க வீட்டுல சொல்லக்கூடாதுன்னா இடத்த மட்டும் வாங்கி வைங்க உங்க லைஃப் பெரிய மாற்றம் இருக்கும் அதை எனக்கு கத்து கொடுத்ததனுடைய விளைவு இன்னைக்கு சென்னையை சுற்றி அவுட்டில் நிறைய ஃபார்ம் லேண்டு போட்டுருக்கேன் மக்கள் அதனால தான் எனக்கு பெருவாரியான ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எஸ்டிபின்னு சொல்லிட்டு செக்மெண்ட் டார்கெட் பொசிஷனிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பிரிவை எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தினுடைய அந்த மக்களை மட்டும் பார்க்குறீங்களா இல்லை கொஞ்சம் ஒன்று ஹை ரேஞ்சு அந்த ஹை வேல்யூ நெட்ஒர்க் இருக்கவங்க மட்டும் பார்க்குறீங்களா ஒரு கேள்வி ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ எனக்கெல்லாம் கேஷ் இல்லை ஆனால் எனக்கு இந்த விரிவாக்கம் இந்த நாலேஜ் இருக்குது நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்படும் போது குறைஞ்சதா ஒண்ணு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இஎம்ஐ ஆப்ஷன் தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வர உங்களுக்கு என்ன பதில் உங்களுக்கு நீங்க கேட்கற கேள்விக்கு சரியான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சார் நடுத்தர மக்கள் தான் சார் இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கிறத இந்த நடுத்தர மக்கள் போய் இப்ப ஒரு ஃபார்ம் லேண்டு ஒரு ஸ்கொயர் பட்டு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபான்னு சொன்னா ஐம்பது லட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து வாங்கறதுக்கு எல்லாம் ஆட்கள் கிடையாது வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கக்கூடிய அளவு இருக்கும் நடுத்தர மக்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நூறு ரூபா ஒரு ஸ்கொயர் பட்டு நூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு ஸ்கொயர் பட்னா மக்கள் வாங்குற அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கனால தான் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு சிட்டிக்கு பக்கத்துல வளர்ந்து வர்ற ஏரியாவா பார்த்து போட்டுக்கிட்டு வரேன் வாங்கினவங்கலாம் திருப்பி திருப்பி அடுத்தவங்களை கூப்பிட்டு சொன்னதுக்கு காரணம் அவங்க வாங்கக்கூடிய அளவு ரேட்டுக்கும் வெறும் நூத்தி ஐம்பது ரூபா ரைட் நூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொன்னா இதுல சப்போஸ் சார் என்னால ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் தான் இப்ப தர முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதை நான் அக்செப்ட் பண்றேன் பிப்டி பர்சன்ட் கொடுத்தத பத்திரம் பண்ணிடுறேன் டாக்குமெண்ட் இங்கே வச்சிடுறேன் மீதி பணத்தை கொடுத்து கூட இப்போ அந்த வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் ஸோ இஎம்ஐ இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்டதுக்காக சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ணால் கூட நான் பத்திரம் பண்ணி கொடுக்க தயார் மீதி இருக்கிற கூட டிவி கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்க அப்போ தான் எல்லாரும் வந்து முழு பணத்தை கொடுக்க முடியாதுல ஸோ அந்த வாய்ப்பை நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து புதுசாக வந்து யாராவது இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் வந்து மிகப்பெரிய கோடி கணக்கில் கொண்டு வந்து கொட்டினா கூட இனிமேல் அதனுடைய வாய்ப்புகள் கம்மி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஆர்கனைஸ் ஆகினா இருக்கு உங்க டீ ஸ்டால்னா முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்த சீன் மாறி இப்ப கார்பரேட் வந்து ஒரு ஒரு பிராண்ட்லயும் அழகா ஒரு ஃபார்மேட்டை போட்டு பண்ணிடுறாங்க அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல் இந்த உலகத்துல மாறினார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட்டோவே கிடையாது ஆனா ஓலோ ஆட்டோக்காரங்க எல்லா ஆட்டோ அவங்கதான் ஓலாக்கும் உபருக்கும் ஓட்டலே கிடையாது ஆனா ஸ்விக்கி அண்டு இவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் ஓட்டல் மாதிரி ஆயிடுது அது மாதிரி இப்ப ரயில்வே ஸ்டேட்ல நான் ஏன் பண்ணும் ஆனா எனக்கு முதல் தேவையில்லை அப்படின்னா உங்கள் நிறுவனம் அவங்களுக்கு எந்த வகையான வாய்ப்பு தூக்கு தூக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சென்னை மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்களா இல்லை பிற மாவட்டங்களில் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவங்களும் என்னென்னா உடனே பணத்தை நிறையா சம்பாரிச்சோம்னு சொல்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் பாதிச்சிடறாங்க சார் இந்த வாங்குற வாடிக்கையாளர்கிட்ட பணத்தை மட்டும் வாங்கணும்
சரியான முறையில் கிளைண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போதான் அந்த தொழில் நிற்க முடியும் எத்தனையோ பேர் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஆரம்பிக்கிறாங்க தற்காலிகமாக முடிச்சுட்டு போகிறாங்க ஆனால் என்கிட்ட யார் வந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை தரை எப்படி நான் மாற்றி காமிக்கிறேன்னா சர்வீஸ் நீ பத்து வருஷம் ஒரு வெளியே போய் சம்பாதிக்கிறதா நான் பத்து மாதம் சம்பாதிக்க வைக்கிறேன் என்னோட ஒரு வருஷம் பயணம் பண்ணு உங்கள் லைஃப்பை மாற்றி காமிக்கிறேங்கிற அப்போ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு புதுசாக வந்து உங்களை வாங்க உங்கள் லைஃப்பில் சம்பாதிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் யோசனை பண்ணலாம் பதினேழு வருஷம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை கோடி சொன்னால் லட்சாதிபதியும் மாற்றிருக்கேன் பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை லட்சாதிபதியாகவும் கோடி சொன்னால் மாற்றி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட யார் வந்தாலும் தொழில முதல் நல்லா கத்துக்கணும் அந்த கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ தொழில் சொன்னா நானே சப்போர்ட் பண்ண தயார் ஆனா உன்னோட இன்வால்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் ரியல் எஸ்டேட் சொன்னாவே ஏமாத்துறது ஃப்ராடு கொலை கொள்ளைன்னு சொல்றாங்களே அது இல்லைன்னு பதினேழு ஆண்டுகள் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் அதை கத்துக்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் தொழில் பண்ணு இந்த தொழில தான் எந்த தொழிலுக்கு போனாலும் பணம் இருக்க மட்டும்தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த தொழிலுக்கு பணமே தேவையில்லை பணமே தேவையில்லை உழைப்பு இருந்தால் சம்பாதிக்க முடியும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு தொழிலை கற்றிங்க உங்கள் லைஃப் கண்டிப்பாக மாற்றம் தெரியும் இப்போ வந்து இப்போ கரண்ட்டில் இருந்து இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க ஒரு சிறந்த ப்ராடக்ட்டுன்னு உங்களை மாதிரி காம்படிட்டர்ஸ் எப்போவுமே ஒரு பிஸ்னஸ்னு எடுத்திங்கன்னா மூணு சி நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு என்னென்ன மாறுதல் போயினே இருக்கு இப்போ நீங்கள் சிஎம்டியை குறிப்பிட்டீங்க அஞ்சு மடங்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி சொல்கிற வில்லேஜஸ் ஒன்றாக போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஊகிச்சு கொண்டு வரீங்க அது ஒரு சேஞ்ச் என்றதை நீங்கள் தொடர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கினே இருக்கீங்க இன்னொன்று உங்கள் கம்பெனி உங்கள் கம்பெனியில் எந்தெந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது சிறப்பாக பண்ணுறது அது உங்கள் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது காம்படிட்டர் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறீங்க அப்போ இந்த மூணு சி அந்த மூணு சியும் பார்த்து நீங்கள் வரும்போது இதில் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் உருவாகி இருக்கு அந்த டீம் எப்படி தக்க வைக்கிறீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து வர்றவங்க எல்லாம் ஒரு ஆறு மாதம் ஒன் இயர் அப்படிலாம் இருந்தால் பெரிய விஷயமா பார்க்க முன்னாடி தான் வந்து நாற்பது வருஷம் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஒழிய இப்போ வர்ற பசங்க பொதுவாக என்னுடைய அப்சர்வேஷன் நான் மற்ற ஆண்டர்பனர்ஸ் வச்சு பாச சொல்லும்போது நாற்பது நாலு இல்லைன்னா ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு அவங்க வந்து வெள்ளி விழா கொண்டாடுறாங்க அதுவும் உண்மையான நிலைமை உங்கள் எப்படி நீங்கள் உங்கள் பழைய கோர்ட்டீமை நான் அப்படியே பார்க்குறேன் அது எப்படி உங்களால் தக்க வைக்க முடியாது எந்த தொழில் பண்ணாலும் அடுத்தவனை தோக்கடிச்சா மட்டும் தாங்க ஒருத்தன் இன்னொரு தொழில சம்பாதிக்க முடியும் அடுத்தவனை தோக்கடிச்சா தான் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல மளிகை கடை வச்சுருக்கோம் அந்த கடை பிரமிப்பாக போயிட்டுருக்கு நல்லா சம்பாரிச்சு விட்டுருக்கோம் கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி யாரோ ஒருத்தர் கூட்டு பக்கத்தில் கடை வச்சுக்க நீ நல்லா இருக்கும்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம தொழில் பாதிச்சிடும் ஆனால் பக்கத்தில் வந்து ஒருத்தன் ரயிலேன்ஸோ இல்லை கிரே சூப்பர் மார்க்கெட்டோ இல்லை மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரும் ஒருத்தர் வைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒருத்தன் தோத்தா தான் ஒருத்தன் ஜெயிக்க முடியும் இதுதான் வியாதி ரெண்டு பேர் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க ரெண்டு பேர் ஜெயிக்க முடியாது ஒருத்தன் தோத்தா தான் ஒருத்தன் ஜெயிக்க முடியும் அரசியல் காலத்தில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஜெயிக்க முடியும் ஒருத்தன் தோத்தா தான் ஒருத்தன் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் மட்டும் என் முன்னாடி உட்காந்துருக்க உங்களை நான் ஜெயிக்க வச்சேன்னா நான் நல்லா இருப்பேன் ஸோ விற்கிறவங்களும் நல்லா இருக்காங்க வாங்குறவங்களும் நல்லா இருக்காங்க நடுவில் இருக்காங்க நம்மளும் நல்லா இருக்கும்னா அதுக்கு ஒரே தொழில் இந்த ரியல் எஸ்டேட் மட்டும் தான் நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க மட்டும் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க இத்தனை வருஷம் உங்களோட பயணம் பண்றாங்க எப்படி இப்படி கோடி கணக்குல சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னா இதுக்கு காரணம் என்ன என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்துட்டா அது என் குடும்பம்னு பார்த்தேன் இங்க ஒருத்தர் தோத்துற கூடாது இந்த கிங் நகருக்கு உள்ள வந்தா தோத்துற கூடாது அப்ப அது என் குடும்பம்னு பாக்கிறேன் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்வேன் அவர் என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு என்ன சேல்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அவரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கல அவர் என்னுடைய நோக்கம் அவரை ஜெயிக்க வச்சா நான் ஜெயிக்கிறேன் அதனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய சக்சஸ் இந்த கம்பெனிக்குள்ளே வந்திருக்குங்க அத்தனை பேரும் என் குடும்பம் ஒருத்தர் கூட தோத்திர விட மாட்டேன் கூட இருக்கவங்க இன்னைக்கு சக்சஸ் ஆனது காரணமே அதுதான் எல்லாரையும் இன்னைக்கு வீடு காருன்னு வசதி வாழ்க்கையோட வாழ வச்சுட்டுருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த கிங் மேக்கர் நிறுவனம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நேற்று இன்று நம்ம கவர் பண்ணின்னு இருக்கோம் இப்போ நாளைக்குன்னு வரும்போது நீங்கள் உங்களோட பேச்சில் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ நிறைய பெரிய பணக்காரங்களாக இருக்காங்க அவங்க ஃபாரின்ல போயிட்டு அவங்க பசங்கள்லாம் செட்டில் ஆகும்போது அந்த வாழ்க்கை தரம் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு சடனாக
அப்புறம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் சேல் பண்ணுறீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிட்டைர்மெண்ட் விழா அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி மகளிருக்கான ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் மிடில் கிளாஸ் அஃபோர்டபிள் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஃபியூச்சரில் பிளான் இருக்கு என்னுடைய இலக்கு சார் இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க தொழிலே ஒரு லட்சம் விவசாயம் உருவாக்கணும்னு ஒரு இலக்கு வைக்கிறேன் சார் ஒரு லட்சம் விவசாயம் உருவாக்கணும்னா நான் ஒரு ஆள் முயற்சி பண்ணா பரவாயில்ல எங்க கூட இருக்கவங்க ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல் லீடர்ஸ் சாதிக்கணும் துடிக்கிற லீடர்ஸ் இந்த இருநூத்தி ஐம்பது பேரை வச்சு ஒரு லட்சம் விவசாயம் உருவாக்க முடியுங்கிற முழு நம்பிக்கை இருக்கு அது என்னுடைய இலக்கு ரெண்டாவது என்னோட இருக்கவங்கள ஒரு லட்சம் பேரை தொழிலதிபராகவும் மாத்தணும் இப்ப ஒரு லட்சம் பேரை விவசாயம் மாத்தினா இது தொழிலதிபர் மாறுவது சைமன் டென்னிஸ கண்டிப்பா நடக்கும் ஏன்னா ஒரு லட்சம் பேரை தொழிலதிபராகவும் மாத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய இலக்கு சென்னைக்கு பக்கத்தில் வளர்ந்து வர ஏரியாவில் ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்பார்ட்மெண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு வசதியோட டிஃப்ரென்ஸான முறையில் செய்யணும் இந்த கம்பெனி வந்து குரூப் கிங் மேக்கர் குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி இதில் ஒரு பார்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிற ப்ராஜெக்டை எடுத்து ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டணும் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படுற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இலக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த இலக்கு அடையிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வில்லா பண்ணுறோம் ஈசிஆர் ரோட்டில் வில்லா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் பீச்சை ஒட்டி பீச்சை ஒட்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வில்லா ப்ராஜெக்ட் ஸோ இன்னும் எங்களுடைய இலக்கு பெருசாக இருக்குது அதுக்கெல்லாம் அந்த செட்டலைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அதுக்குண்டான அஸ்திவாரம் தான் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் எதிர்கால இலக்கு பல பேரை சம்பாதிக்க வைக்கணும் சாதிக்க வைக்கணும் அவங்கள அத்தனை பேர் சரித்திரம் படைக்க வைக்கணும் சமுதாயத்தில் அவங்கள உயர்த்தி நிப்பாட்டுங்கிற ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு தான் இந்த கிங் மேக்கர் நிறுவனம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இப்போ கம்பெனிக்கு வந்து மூணு எம் சொல்கிறாங்க ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங் இதில் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை ஒன்று மார்க்கெட்டிங் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து நீங்கள் படித்து வளர்ந்த உங்கள் கடுமையான சூழலில் வரும்போது பல சிக்கல்களை சந்திச்சுட்டு வந்ததாக இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எங்கே கற்றுக்கினீங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அங்கே உள்ளே போகும்போது ஃபீல்டு ஒர்க் இல்லைன்னாங்க பல முறை நீங்கள் நேரடியாக விவசாயி மாதிரியே மாறிடுறீங்க இல்லை விலாஸ் பேசும்போது அவங்கள மாதிரியே நீங்கள் மாறுறீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான மார்க்கெட்டிங்கில் மிகப்பெரிய ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு கற்றல் வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்குன்னே இருக்குது அதனுடைய அடிப்படை என்ன ஸோ தட் இப்போ புதுசாக வர்றவங்களுக்கு இப்போ உள்ள வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த ஓன் வெயிட்லேயே அந்த கம்பெனி முழுகினதெல்லாம் நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்க்குறோம் இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுன்றது முக்கியமான கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க சார் இது எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்கிற கேள்விக்கு இது ஈக்குவலாக சமமானது தான் ஒருவேளை நான் நிறைய எங்கள் வீட்டில் இப்போ பயங்கரமான பண வசதியாக இருந்து என்னை நல்லா படிக்க வச்சுருந்தாங்கன்னா எங்காவது வேலை தான் தேடிட்டு போயிருப்பேன் இது வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கலாம் எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம செய்கிற தொழில் ரியல் எஸ்டேட்டு அதை நிலைய முழுமையாக ஒரு கம்பெனிலேருந்து முதல்ல கற்றுக்கிட்டேன் அந்த அனுபவம் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு பேச வச்சிருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது இந்த தொழில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல நம்ம வர்ற வாடிக்கையாளர் பணம் கொண்டு வந்து கொடுக்கல அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறத நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா வந்து வாங்க போகிறவங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது கோடி கணக்கில் வச்சுட்டு வந்து வாங்க போகிறவங்கள அன்றான கஷ்டப்பட்டு வேத சிந்தி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்த பணத்தை போடுறான் வாழ்க்கையில் இதை ஜெயிக்க முடியுமா இந்த கம்பெனியில் கொடுத்தா இந்த கம்பெனி ப்ராப்பராக செஞ்சு கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை முதல்ல ஊட்டியிருக்கேன் நான் இங்கே தான் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் இது வந்து வாடிக்கையாளரை திருப்தி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க கஸ்டமரை திருப்தி பண்ணிட்டேன் ஆனால் எங்கிட்ட இருக்க எம்ப்ளாயிஸை திருப்தி பண்ணோம்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ் எப்படின்னா இது ஏன் குடும்பம் அதனால என் கம்பெனி பேரே என் தேசம் என் மக்கள் என்ற இலக்குடன் தான் இந்த கிங் மேக்கர்ஸ் தான் கூட வந்தவங்க எல்லாம் ஒருத்தவங்க தோக்க விட மாட்டேன் அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன நுணுக்கம் இருக்கோ அதை கற்றுக் கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்து அவங்கள மேலே பிடிச்சி இழுத்து இழுத்து தூக்கி இன்றைக்கி நல்ல நிலைமை வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்கள் கேட்ட பாயிண்ட் வாங்கின வாடிக்கையாளர் திருப்தி பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட இருக்க கஷ்ட என்னுடைய மார்க்கெட்டர்ஸ் அவங்கள சம்பாதிக்க வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த தொழில அனுபவங்கள் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் கடமைக்கு இல்லாமல் நல்ல லெவலில் வச்சுருக்கேன் அது பிரமிப்பாக இருக்கும் என்கிட்ட எது செஞ்சாலும் பிரமிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டால் பத்துக்கு பத்து ரூமாக இருக்காது அது பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக இருக்கணும்
இந்த ரெண்டு மூணாவது வந்து நீங்கள் எப்போவுமே ஃபீல்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு மூணு கேள்வி அசோசியேஷனில் உங்கள் பங்களிப்பு என்ன அப்புறம் வேறு ஒரு அசோசியேஷனில் நீங்கள் அந்த கவுன்சிலிங் அந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் எழுத்தாளராக பற்றி நினச்சிருக்கீங்க இப்படி பன்முக திறமையோடு இருக்கும்போது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பெரிய தொந்தரவாக மாறுது ஃபேமிலி ஒரு விங்கு இன்னொரு சைடில் நம்ம எக்கனாமிக் லைஃப் ஒரு விங்கு இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க உடல் நலத்தை எப்படி காத்துக்கொள்கிறீங்க எப்பவும் அதே மாதிரியே இளமையாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு சில இது மற்றவங்களுக்கு அது பயன்படலாம் நம்ம எந்த தொழில் செய்கிறோமோ அந்த தொழிலுக்கு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் எந்த தொழில் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு சாதாரண ஒரு எந்த தொழில் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு சங்கம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் வச்சு ரோட்டில் ஒரு பிளாட் பாட்டில் கடை வைக்கணா கூட அதுக்கு ஒரு சங்கம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்ம பல பேரை தொழில் அதிபராக மாற்றுறோம் பல பேருடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாத்திரம் அந்த தொழில் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் தான் அகில இந்திய ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்புன்னு ஒரு பெரிய ஃபெய்ரா கூட்டமைப்புன்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கோம் அந்த அமைப்பில் தான் நான் நேஷனல் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன் தேசிய செயலாளராக இருக்கேன் என்னுடைய தலைவர் இந்த ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இன்னைக்கு ரியல் எஸ்டேட்டில் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் குரல் கொடுக்க ஒரே தலைவன் என்னுடைய நேர்மையான ஒரு தலைவர்னா உயிர் திரு என்றி அவர்கள் அவர்கள் கூட நான் பயணம் பண்ணுறது சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் லாங் டைம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த சங்கத்தில் நான் இருக்கேன் மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் ஓட ஓடி பார்த்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனையும் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறாரு சமுதாய அக்கறையோடு அவர் செய்கிறார் அதோடு நானும் சேர்ந்து இன்னைக்கு செயல்படுறதுல பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும் வரக்கூடிய காலத்தில் கூட இந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு ப்ராப்பராக கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற உணர்வோடு செயல்படுற இயக்கம் தான் நீங்கள் கேட்டீங்க இதுக்கு மட்டும் ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ண முடியுதுன்னா இது தன்னுடைய வேலை நேரம் போக காலையில் பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறோம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஆஃபீஸ் முடிஞ்சது ஏழு மணிக்கு மேலே இந்த சமுதாய அக்கறையோடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த கையில் எடுத்துகிட்டு அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் ஏன்னா எந்த தொழிலையும் வருமானம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் மட்டும் நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா வருமானம் ஜாஸ்தி இருக்கிறனால நிறைய பிரச்சனைகளையும் ஃபேஸ் பண்ணும் அதுக்கு தகுதியான தலைவர் ஒரு திரு என்ட்ரி அவர்கள் நிறைய ப்ராப்பராக அதை மைண்டன் பண்ணி இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த சங்கத்தை கடந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துகிறோம் இன்னும் வாழ்நாளில் அகில இந்தியா லெவலில் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை இந்த சங்கம் ஏற்படுத்தும் அதனால அந்த பயணமும் நான் மேற்கொண்டுகிட்டு இருக்கேன் இதை தாண்டி பணம் வந்து ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறோம் பணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு மனித நேயம்னு ஒன்று இருக்கணும் பணம் மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை பணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு மனித நேயம் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த கம்பெனியுடைய நேமை பாருங்கள் என் தேசம் என் மக்கள் என்ற இலக்குடன் தான் இந்த கிங் மேக்கர் நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கு கிங் மேக்கர் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுன்னு இங்கே கூடிய வரக்கூடிய வருமானத்தில் ஒரு பர்சன்ட் மட்டும் எடுத்து வைக்கிறோம் நான் மட்டும் இல்லை எங்கிட்ட இருக்க அத்தனை எம்ப்ளாயிஸையும் ஆளுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு ப ஒரு டைம் சமுதாய அக்கறையோட சமுதாய சிந்தனையோட சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஹெல்மெட்டு கொடுக்குறோம் இந்த ஹெல்மெட்டை சும்மா கொடுத்தா அதோடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரியாததுனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன சொல்லி கொடுக்குறோன்னா இந்த ஹெல்மெட்டை கண்டிப்பாக உபயோகம் பண்ணுங்க ரோட்டில் போயில் சாலை விதிகளை மதித்து தான் நீங்கள் ஹெல்மெட்டு போட்டு போகணும் வண்டியை ப்ராப்பராக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படியாவது போய் கடா முடான் போய் எங்கேயாவது ஒரு தன்னோட லைஃப்பை வீண் பண்ணிக்காதீங்க ரங்கன் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தெளிவாக அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அந்த நிபந்தனைகளும் ஒன்று பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஒவ்வொரு டைமும் ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் கடந்த எட்டு வருஷத்தில் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு ஹெல்மெட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம் அதை பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும் இது இல்லாமல் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு விபத்து காப்பீடு ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு விபத்து காப்பீடுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் இது வரைக்கும் நட்டுருக்கோம் சமுதாய அக்கறையோடு பண்ணியிருக்கோம் அதை தாண்டி சில ஸ்கூலுக்கு பராமரித்து பணிகள் நல்ல ஸ்கூல் வளர்ந்துட்ருக்கோம் அவங்க உட்காந்து படிக்கிறதுக்கெல்லாம் வசதி அந்த மாதிரி ஹெல்பிங்கு இந்த மாதிரி பல விஷயத்தில் ஹெல்பிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கூட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெயின் கோட் ரோட்லாம் பார்த்து நிறைய மழை நாட்டில்
அதே மாதிரி நியூ இயர் ஆரம்பிச்சுன்னா சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தில் ரோட் ரோட்டில் இந்த ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் எல்லாம் நைட்டு பண்ணக்கூடாது நியூ இயர் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோடெல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு நிறைய இருப்பாங்க அதெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு வண்டியை நிப்பாட்டி ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் சந்தோஷம் உன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உன்னை வீணாக்கிறோம்னு புரியுது தன்மையோட நாங்கள் எடுத்து சொல்லி இந்த சமுதாய அக்கறையோட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் கம்பெனியுடைய பேர் நிறைய ரீச் ஆயிருக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த சேனலினுடைய நோக்கமே இப்போ உங்களை உங்கள் நேர்காணலில் எனக்கு ரொம்ப திருப்தி அளிக்கிற ஒரு பேட்டியாக நான் பார்க்குறேன் இதை பொருளாதாரம் சுகுமார் யூடியூப் சேனலில் புதுசாக சுய தொழில் ஆரம்பிக்க வரவங்க எந்த பின்னணி முக்கியமாக வந்து கிராமத்தில் இருந்து வர்றவங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி ரெண்டாவது அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எனக்கு நான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கல இப்படி எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய சிக்கலோட மனசில் அந்த ஒரு மன அழுத்தத்தினாலேயே இவங்களால் இவங்க திறமசாலியாக இருந்தும் தன்னை வெளி கொடுத்த முடியல அப்படி வர்ற ஸ்டார்ட் அப்புக்கு சுயதொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த கடைசி நான் கேட்குற கேள்வி மூலமாக ஒரு நல்ல என்ன ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பீங்க வெளியூர்லேருந்து நிறைய பேர் மெட்ராஸ் வராங்க உண்ண உணவு இருக்காது உடுத்த உடுப்பு இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது தெருவில் இருப்பாங்க எங்கே பஸ் ஸ்டாண்டில் படுத்துருப்பான் பீச்சில் படுத்துருப்பான் ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னா சாதிச்சே அணுங்கிற வெறி எண்ணங்கள் தான் செயல்பாடாக மாறும் ஒரு சின்ன உதாரணத்தன் வெளியூர்லேருந்து வர்றாரு அதிகபட்சம் சென்னையில் சாதித்தவங்களாம் லிஸ்ட் எடுத்துன்னா வெளியூர்காரங்களாக இருப்பாங்க என்ன காரணம் தெரியல சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடே கிடைக்காது நல்ல ட்ரெஸ் போட முடியாது ஆனால் படுத்துக்கிட்டு யோசனை என்ன பண்ணுறான்னா நாளைக்கு காசு பத்து பைசா இருக்காது பெரிய அளவில் வீடு கட்டணும் நல்ல கார் வாங்கணும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்து நிற்கணும் ஆ லட்சக்கணக்கான நம்மளை பாராட்டணுங்கிற எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையில் மாறுது நகரத்தில் இருக்கவங்க என்ன எதுனால மிஸ் ஆகுறாங்கன்னா சில இடத்துல எல்லாரையும் சொல்லவில்ல சில பேர் காலையில் எந்திரிச்சதை எழுந்திரிச்சு எங்கே புறப்பட்டு போகிறார் வீடு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்கும் நல்ல ட்ரெஸ் இருக்கும் பணம் இருக்கும் அப்போ நூறு இரநூறு கொடுப்பா ஊரை சுற்றிட்டு வாங்கிட்டு அதை பணத்தை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டு சுற்றிட்டு வர்றார் எண்ணங்கள் பெருசாக இருக்காது குறுகியாக இருக்கும் அதனால தான் அவர் சக்ஸஸ் ஆகாமல் இருப்பார் ஆனால் இதனால தான் வெளியே இருந்து வந்தவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு சாதிச்சிருக்காங்க அதான் சொன்னேன் பணங்கிறது இங்கே முக்கியம் இல்லை சார் வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம் உன் விரல்கள் பத்து மூலதனம் கருங்கள் பாறையும் நொறுங்கி விடும் உன் கைகளில் பூமி என்று சுழன்று விடும் விழி விழி உன் விழி நெருப்பு விழி உன் விழிகளுக்கு முன்னால் சூரியன் கூட சின்ன பொறி எலி எழு தோலா புது புரட்சி இயற்கையினுடைய புரட்சி எல்லாம் தான் உன் கையில் இருக்கணும் முடிவு பண்ணால் நீ வாழ்க்கை வெற்றியாகணும் ஆக முடியும் ஸோ வாருங்கள் வடம் பிடிக்க முடியும் வருங்காலத்தில் சரித்திரத்துலையும் இடம் பிடிக்க முடியும் அது உன்னால் மட்டும் முடியும் சாதிக்கணுங்கிற வெறி இருந்தால் சாதிக்க முடியும் ஸோ வாருங்கள் இணைந்து சாதிப்போம் நன்றி வணக்கம்